tutaona kwamba clear ndio sehemu ya kwanza ya kutoa elimu kwa watoto ndio shule ya kwanza ambayo tunaweza kutoa elimu kwa watoto na tukaona kwamba mtoto anapozaliwa tunaanza tunaanza kumpa elimu hapo 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 asante yuko kwenye kutoa elimu kwa sababu tangu mtoto yule alipozaliwa ni elimu 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 inaendelea kwa hiyo unahitaji kutoa elimu ya kiroho lakini yule mtoto tukaona kwamba ni mtegemezi asilimia ngapi asilimia mia moja anakutegemea wewe ana, ana, anaangalia jinsi uh, unavyoishi na yeye anajifunza na anataka wewe uweze kumfundisha kumsikisha sehemu aweze kumfahamu nani aweze kumfahamu Mungu kwa hiyo familia yako wewe na mkeo <laughs> wewe na mkeo ndo shule ya kwanza kwa huyo mtoto inabidi mfanye kazi si ya kawaida mama waiti anasema kwamba wanawake ni waubiri hata kuliko wale waubiri ambao wanasimama hapa kuubiri kwa sababu imagine jinsi anavyomtengeneza yule mtoto kutoka chini ili aweze kuwa nini ili aweze aweze kuwa ni mkristo aweze kuwa ni mtu ambaye anakwenda ana, ana, ana sawa na mapenzi ya Mungu hiyo kazi anaifanya mama kwa hiyo yule ambaye anakuja kusimama hapa anakuja kusimama kumuelezea mtu ambaye tayari amefanya nini amekwisha pikwa na mama yake kwa hiyo wewe unakuja kukumbushia kwa hiyo uh, akina mama ni, ni shule kubwa lakini pia tusisahau sisi akina baba pia pia ni shule kwa sababu yule mtoto anapokuwa anakuwa anaangalia hata matendo yetu ni shule kwa kwa kwa, kwa yule mtoto lakini pia tukaangalia kwamba um, tokana changamoto nyingi zilizoko katika katika ulimwengu sasa hivi uh, tunajikuta kwamba chaguo letu liwe ni shule za nini ni shule za kanisa chaguo letu liwe ni shule za kanisa katika 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 shule za kanisa uh, tunamwandaa mtoto uh, kwa elimu ya dunia lakini pia tunamwandaa mtoto kwa elimu ya nini kwa elimu ya kiroho kwa hiyo tunapompeleka mtoto katika shule zetu za kanisa basi anapata vyote viwili anapata elimu dunia lakini pia anapata elimu ya kiroho ili kwamba aweze 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 kumfahamu Mungu kwa kwa uhakika lakini tuka tukamuona tukamuona uh, Musa Musa baada ya kuwekwa katika kile kisafina na akaja kukutwa na binti wa farao na yule mtoto anarudishwa kwa mama tunaona jinsi mama alivyomfundisha eh alivyomfundisha tangu akiwa tangu akiwa akiwa mdogo vile na tunaona hata alipopelekwa katika 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 ikulu ya farao yule mtoto akitaka kukaa kule kwenye ikulu ya farao alitaka kurudi kwa waibrania wenzake kwa hiyo tunaweza tukaona kwamba yale mafundisho ambayo mama alimpatia tangu mwanzo yanakuja kumsaidia mpaka akiwa namna gani akiwa akiwa mtu mzima kwa tuna kazi kubwa ya kuwa, kuwalea watoto katika katika hali ya kiroho tukiwafundisha kumjua Mungu na kumweka Mungu kuwa wa kwanza kwa sababu hata sahau hata akiwa akiwa mkubwa na leo tuna somo jingine zuri ambalo linasema tupate wapi mtu kama huyu tupate wapi mtu kama huyu na fungu la kukarini natoka katika mwanzo 41 fungu la 38 Uh, kama mwanzo 41 na fungu la 38 kama unaweza ukatupatia okay nita, nita soma, lakini masoma lakini mafungu mengine nitanisaidia anasema farao akawaambia watumwa wake tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake farao anawaambia watumwa wake waliokuwa pale Anasema kwamba tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake. Tunamuongelea nani? Tunamuongelea Yusufu. Kwa hiyo leo katika somo la leo tutakuwa tunamwangalia Yusufu eh Yusufu ambaye alipata elimu alielimishwa na, 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 na wazazi wake na hasa mzee wake baada ya mama yake kuwa amekufa na mzee akachukua jukumu la ku, la kumfundisha Yusufu ili aweze kuwa aweze kuwa nani aweze aweze kuwa mkristo eh aweze kuwa mkristo 
aliye safi na tunaona kwamba anapoendelea hata alipokuwa mkubwa haku 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 sahau akubadilika aliendelea na hali yake ya kiroho jinsi alivyokuwa na tunaona Mungu akumwacha Mungu aliendelea kumtumia hadi hapo alipokuwa alipokuwa katika nchi ya Misri na <coughs> tunaona Yusufu alilelewa katika mazingira ya ukewenza kwa sababu baada ya mama yake kuwa amekufa Yusufu analelewa na, na, na mama wa Kambo na kwa namna hiyo alipita katika changamoto nyingi tunaelewa maisha ya baba akiwa na wake wengi na tunaelewa pale ambapo aidha kwa bahati mbaya mama ameondoka unabaki unalelewa na, na mama wa Kambo changamoto tunazielewa na tumeziona jinsi watoto wanavyopata shida na tunaona analelewa na mama wa Kambo lakini bila kuwa bila kuwa na mama lakini tuna, tunaona baba yake mzee Yakobo anachukua jukumu kubwa la kumfundisha Yakobo. Ah uh, so mzee Yakobo anamfundisha anachukua jukumu kubwa la kumfundisha Yusuf. Na tunaona kwamba anamfundisha ana shughuli mbalimbali mbali za, za za maisha. Akumfundisha tu nani akumfundisha tu maisha ya kiroho lakini anamfundisha shughuli mbalimbali mbali za 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 za, za kawaida katika, katika maisha. Kwa hiyo alimfundisha kulima kama alikuwa analima lakini tunaona Yusuf alikuwa alikuwa ni 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 ni, ni, ni wana 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 wanaokwenda na na, na na ni mchungaji. Yusuf alikuwa ni mchungaji. Kwa hiyo alichukua ngombe na, na mbuzi na kondoo wa babake akaenda kuwachunga. Kwa hiyo alikuwa anamfundisha maisha ya kawaida. Lakini pia tunaona kwamba babake alikuwa anampatia elimu ya kumtegemea Mungu na, na Mungu wa baba zake. Ali 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 alimpa elimu pia ya, ku, ya kumtegemea Mungu lakini pia yule Mungu wa baba zake maana Mungu ni mingi. Lakini alimfundisha kutegemea yule aliyekuwa ni Mungu wa nani? Ni Mungu ni, ni Mungu wa baba zake. Tunaona Yusufu anazingatia hel- elimu hii. Anazingatia elimu ambayo baba yake aliyokuwa ali, akimpatia. Na Mungu anaona lulu ndani ndani ya Yusufu. Somo linasema linatuambia kwamba uh, baada ya kujifunza na akajifunza kwa bidii Mungu akaona lulu ndani ya nani? Ndani ya Yusufu. Tunaona tuna, tunajua Yusufu uh, alichukiwa na 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 na, na, na kaka zake. Kwa nini Yusuf alichukiwa na kaka zake? Kwa sababu alionekana kwamba anapendelewa na nani? Anapendelewa na, na, na baba yake. Lakini sio hivyo. Yusuf naye alikuwa kidogo eh, ni mtu wa kutoa taarifa. Taarifa mbaya za za, za kaka zake alikuwa anampelekea nani? Anampelekea anampelekea baba yake. Lakini kibaya ki, ki, ki zaidi Yusufu alikuwa anaota ndoto ambazo zilikuwa zinaelekea kumuonyesha kwamba yeye atakuwa ni mtawala wa nani wa, wa kaka zake. Kwa hiyo hawa kaka zake wana, wanaona shida ni kwa itakuwaje sisi tuweze kutawaliwa na mdogo wetu. Na wakati huo ndo alikuwa mdogo ndoaje baadaye alikuja mdogo mdogo zaidi. Lakini yeye alikuwa ni mdogo kuliko 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 mmoja. Ni, 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 ni alikuwa alikuwa anamwacha mmoja mdogo zaidi. Kwa hiyo yeye alikuwa anafuata pale. Kwa hiyo kaka zake wakaona namna gani huyu dogo aje atitawale. Eh? Na hasa ile 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 ndoto ya mi, miganda kwamba yote itakuja kufanya nini? Itakuja kumuinamia. Ikiwa na maana kwamba wote watakuja kupiga magoti wamsujudie na wamsujudie Yesu. Na tunaona kaka zake wanakasirika au kumpenda lakini kibaya zaidi baba yake anamtengenezea nini kanzu iliyo nzuri eh anavaa kanzu nzuri uh, alio alio alioshonewa na nani alioshonewa na baba yake na ile kanzu ilikuwa na maana eh? ile kanzu ilikuwa na maana kwa sababu ule alikuwa anaonyesha ni, ni ufalme alikuwa anaonyesha na, ukuu 
kwa 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 kwa, kwa wale ndugu kwa wale ndugu zake wengine. Kwa hiyo ili, ilikuwa inaonyesha kwamba Yusufu anakwenda kuwa kiongozi wao kwanza kutokana na ndoto zile alizoota lakini baba anamshonea nini? Anamshonea kanzu e, ikiwa na maana ya mamla. Ndugu wana wanaona shida kidogo. Wanaona wivu, wanakasirika kwa ajili ya dogo ambaye anaonekana atakuja kufanya nini? Anakuja kutawala. Lakini siku moja waka 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 wakaunda njama e, za kumuua kuna kaka mmoja akamsaidia. Kumbe hapana, usimuoe. Tumuuze kwa 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 kufanya biashara kutoka waliokuwa wanakwenda walikuwa waliokuwa wanakwenda Misri. Na tunaona Yusufu anauzwa kwa wale kwa wale wafanya biashara na wafanya biashara wanamchukua kwenda Misri. Na anapofika kule anauzwa kwa nani? Anauzwa kwa Potifa. Potifa anamchukua 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 Yusufu anamfa, anamfanya mfanya kazi wa wa, wa ndani. Lakini kwa sababu tunajua anasema kwamba Yusufu alikuwa pamoja na nani? Alikuwa pamoja na Bwana. Alikuwa pamoja na Bwana. Na na Potifa aka akaona roho ya Bwana ndani ya nani? Ndani ya Yusufu. Kwa sababu kila alichokuwa nakifanya kilikuwa kina 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 kinafanyika vizuri. Kila alichokuwa anafanya kilikuwa kinafanyika vizuri. Na alichofanya ni kwamba anampatia Uh, ukuu katika nyumba yake kasoro nani kasoro mke mke kasoro mke wake anampatia ukuu katika nyumba kasoro mke wake anasema kwamba ana, anampatia kuwa juu ya vitu vyote kasoro mke wake lakini tunaona uh, visa alivyo alivyofanywa Potifa eh katika uh, alivyofanywa Yusufu katika ile nyumba ya bosi wake. Lakini mwisho Yusufu anapelekwa anapelekwa gerezani. Sawa. Lakini kwa sababu Yusufu alikuwa anatembea na Bwana. Bwana kumwacha. Aliendelea kumtumia. Lakini kwa nini Bwana anaendelea kumtumia uh, Yusufu kwa namna hiyo? Kitu kimoja wapo kikubwa ambacho Yusufu alikifanya ni kusamehe. Yusufu alisamehe ndugu zake kaka zake walipo walipomuuza Yusufu alisamaha Kusamaha ni kitu kikubwa Tukishikilia picha bila kusamehe hakika Bwana anashindwa kutenda kazi masihi lakini msamaha aliyotoa Yusufu kwa ndugu zake ambao walimuuza na na, na akajikuta yuko yuko Misri hicho kilifanya Bwana akaweza kumtumia Yesufu. Na tunaona Yusufu akiwa akiwa gerezani bado Bwana yuko juu yake. Roho wa Bwana yuko juu yake. Watu wawili wana wanakuja wana ndani ya ya, ya, ya gereza wakiwa wa, mmoja akiwa ni mnyweshaji na mmoja akiwa ni namna gani? Mwokaji wawili. Mnyweshaji na mwokaji wamekushafanya vitu vyao kwa 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 farao na farao anawapeleka wapi anawapeleka jela na wanapokuwa ndani ya jela wanakutana na Yusufu akiwa ndani ya jela wale mabwana wanaota ndoto ambayo hawakuelewa maana yake lakini tunaona Yusufu anakuja kuwa kuwa kuwatafsiria ndoto ambayo walioiota wakiwa wapi wakiwa gerezani na kuna sehemu Yusufu anasema kwamba mtakapotoka basi msifanye nini? Msinisahau. Mtakapotoka msinisahau. Na mmoja alikuwa anasamehewa lakini mwingine alikuwa na uwao. Na alikuambia hivyo ikawa ni kweli. Yule aliyeambiwa anakufa akauawa na yule ambaye ni mnyweshaji akaweza kufanya nini? akaweza kusamehewa na akarudi akapewa kazi yake ndani ya nyumba ya nani ndani ya ya ya, ya ikulu ya farao akarudishwa katika kazi yake ya ya, ya umeshaji alipo alipokuwa ametoka baada ya muda farao anaota ndoto 
na alipoota ndoto anawatafuta wataalamu ili waje wafanye nini waje wamtafsirie ile ndoto alipofika akawaeleza ile ndoto ilivyokuwa lakini walishindwa kumpatia jibu na nyweshaji anamkumbuka kwamba gerezani kulikuwa na, na, na Yusufu ambaye aliweza kutupatia tafsiri ya ndoto yetu yawezekana yule naye anaweza akatoa tafsiri kwa nani kwa kwa farao na walipomweleza uh, uh, Yusufu akaletwa mbele mbele ya 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 ya, ya farao kwanza alikwenda akatafishwa akanyolewa unajua tena gerezani anyolewa akabalishwa nguo nzuri analetwa kwa kwa kwa, kwa farao ili aweze kutafsiri, kutafsiri ile ndoto Tunaona Yusufu alipofika pale akaweza kutafsiri ile ndoto. Alipoambiwa ile ndoto na akaweza kutafsiri maana yake. Aka akamwambia miaka saba itakuwa ni miaka ya neema, kutakuwa na mazao ya kutosha. Lakini miaka saba inayofuata itakuwa ni, 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 ni miaka ya nini? Miaka ya njaa. Na maana kwamba wale ngombe wale waliokuwa wamenona eh alafu akaona wale ngombe waliokonda alafu wakaja wakawameza wale ngombe ambao walikuwa wamenona lakini akatokea masuke kuna masuke alikuwa alikuwa yamechanua vizuri yako saba lakini akaja masuke mengine saba ambayo yalikuwa yamekauka kauka lakini akayameza yale ma, yale masuke ambayo yalikuwa yalikuwa mazuri ya yale ambayo yalikuwa yamechanua vizuri maana yake ni nini Ah ni kwamba miaka saba itakuwa ni miaka ya neema chakula kwa wingi lakini ile miaka saba ijayo ambayo ni miaka ya njaa hiki chakula chote kitatumika alafu mtabaki hamna nini mtabaki hamna kitu nchi tabaki haina kitu na ndo ndo ndo, ndo Yusufu anamwambia anamwambia farao atafute kiongozi ambaye atakuwa ni kiongozi mashuhuri maarufu kiongozi ambaye ataweza kusaidia ili waweze kupita katika ile miaka mingapi katika ile miaka saba miaka ya njaa uh, tunaona uh, farao farao anakuja kisema ndo anawaambia watumwa wake sasa tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho mwenye roho ya Mungu ndani yake kwa hiyo anakuja anamuona ana, ana Yusufu ni mtu mwenye roho ya Mungu ndani yake Mungu alikuwa anamtumia nani alikuwa anamtumia Yusufu kwa nini anamtumia Yusufu kwa sababu ile elimu ambayo alipata kwa babu, kwa, kwa, kwa baba yake ali alijifunza kwa bidii lakini pia aliweka katika nini aliweka katika 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 maisha yake na akaweza akaweza kutembea sawa sawa na nani sawa sawa na neno la Bwana kama alivyo alivyo alivyofundishwa na nani alivyofundishwa na baba yake Yakobo Anasema kwamba Yusufu alizingatia elimu ambayo baba yake aliweza kumpatia na anasema na hatimaye Mungu anaona lulu ndani ya Yusufu na anasema na akamtegemeza. Kwa hiyo wakati wote huu Bwana alikuwa anamtegemeza Yusufu kwa sababu alimuona ndani ya Yusufu kulikuwa na nini? Kulikuwa kulikuwa na lulu. Na somo linasema kwamba wazazi na walezi wa kizazi hiki wamekuwa na shughuli nyingi na masumbufu mengi ya, ya maisha. Tumekuwa na shughuli nyingi. Tumekuwa na, na, na kazi zetu zinatuchukulia muda mwingi. Na matokeo yake hatuna muda wa kuweza kukaa na watoto na kuweza kuwafundisha kama alivyofanya mzee Yakobo kwa kijana wake. Unaona alipomfundisha alipoyashika yale mafundisho tunaona Bwana alitembea naye na hatimaye tunaona akaweza kumtumia hata alipokuwa alipokuwa katika nchi ya ya Misri
Kwa hiyo tume, tumekuwa na tumekuwa na na shughuli nyingi, tumekuwa na muda muda mwingi wa kufanya kazi zetu uh, badala ya kuwa na na watoto wetu na kuweza kuwafundisha. Na jana tuliangalia tuli, tuli, pia kwamba uh, tumejikuta sasa tuna shughuli nyingi na watoto wetu tunakwenda kuwakabidhi kwa nani? Tunakwenda kuwakabidhi kwa watu wengine ili waweze kutusaidia kufanyaje? Waweze kutusaidia kulea. Na tukaona kwamba familia nyingi sasa hivi tunawatumia mayaya kwa ajili ya kulea lakini familia nyingi pia zinatumia uh, daycare kwa ajili ya kupeleka watoto. Uh, asante usipeleke daycare mtu. Asubuhi tunapotoka nyumbani tuna drive tunampeleka tunampeleka mtoto daycare alafu tunakwenda kazi ni kwetu. Sasa hivi kwa mfano kama mama Damari anazorudi hivi anapita kwa daycare anamchukua mtoto ndo anarudi naye wapi anarudi yani ndo yamekuwa maisha yetu sasa hivi watu wengi ndio ndio tunavyofanya mtoto wa miaka miwili tunampeleka tunampeleka daycare tunakwenda kumkabidhi kwa mtu mwingine ili amfundishe sijui product itakayo toka pale itakuwa ni product ya namna gani Mungu ndo anajua unaweza kuwa na mtoto product ya jamu ambayo hata wewe hauko hivyo lakini kwa sababu tume tumewatumia watu wengine katika kuwalea ndio maana tunapata product zingine. Lakini tunaona uh, Yakobo alitumia muda wake eh, kiasi cha kutosha kuweza kumfundisha eh, kijana wake kumfahamu nani? Kumfahamu Mungu wa baba zake. Na kitu kingine kibaya, dunia imekuwa na mvuto mkubwa kwa watoto na 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 na, na vijana wetu. Kuna mambo mengi ambayo yame yanawavuta yana vijana vijana wetu. Tuna tuna movie, tuna haja chochote. Tuna simu eh? Tuna computer, tuna tuna games eh? Kuna kwenda kucheza nini kamari zile nini zile za wachina beti watu wengine wana beti alafu kuna kuna vitu vingi. Kwa hiyo tu uh, tusipoangalia tusipoangalia watoto wetu na tukaweza kuwasaidia kupata elimu ambayo ni, 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 ni elimu ya, ya, ya Kikristo basi tutajikuta kwamba watoto wetu wana wanapotea. Alafu anasema kwamba hapo ndipo penye umuhimu mkubwa na shule zetu kumpatia mtoto elimu ifaayo hapo tunapojikuta kwamba sisi tumejikuta tunajikuta tuko bize na hatuwezi kuangalia watoto wetu vizuri na tunapoangalia jinsi hali ilivyo hali ya dunia ambapo kuna mvuto mkubwa unaowapeleka una watoto wetu kule ambako ambako siko kula ambako dunia inataka basi anasema kwamba kuna umuhimu mkubwa wa watoto wetu kuwapeleka katika shule za kanisa ili waweze kupata elimu ambayo ambayo ambayo, ambayo ni elimu stahiki elimu ambayo wata, wata, wata mfahamu Mungu wa mbinguni anasema kwamba karne ya ishirini na moja inao wataalamu wa lukuki uh, kwa kila nyanja na kadri siku zinavyokwenda wengi huendelea kuzalishwa kutoka kwenye viwanda vya kuchakata malighafi yani vyo ukiangalia sasa hivi uh, vyetu vingi vinazalisha wataalamu ukiangalia pamoja na wataalamu wengi wanaozalishwa wanaingia katika wanaingia katika 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 soko la kazi lakini ajira iko kidogo. Kwa hiyo kuna kuwa na 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 na, 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 na mapambano ya kuweza kupata ajira ndogo ambayo ipo katika 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 society. Na hata ukiangalia vijana wetu wengi eh inakuwa tabu kupata kupata nini? Kupata kupata ajira. Lakini mwandishi anasema kwamba pamoja na kwamba kuna changamoto ya kupata ajira, lakini bado ajira zipo ndio 
bado ajira zipo. Kwa maana ya kwamba kuna chango kubwa ya kupata nini? Ya kupata ajira, lakini mwandishi anasema kwamba ajira bado zipo. Lakini anasema kwamba basi anasema kwamba tupate wapi mtu kama kama huyu ili kuweza kujaza hizo ajira zilizo. Sawa. Kwa hiyo ina maana kwamba wanahitaji watu wenye hekima, watu wenye busara, watu waaminifu ili waweze kujaza nafasi ambazo ambazo ziko ziko namna gani? Ambazo ziko tupu. Hapo ndo tunarudi tunakumbuka tuna kisa cha nani? cha Yusuf jinsi alivyo 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 alivyofundishwa akawa mtu mwenye hekima akawa mtu mwenye busara lakini tunaona anapokwenda Misri anatumika mpaka na kuwa waziri mkuu sio sio mtu wa Misri lakini anaweza kwenda akawa mpaka waziri mkuu katika nchi katika nchi ya ugenini kwa hiyo tunahitajika kupata elimu au kuwapatia watoto wetu elimu ambayo itawapatia hekima na busara lakini itawatengeneza ili wawe waaminifu hata katika kazi watakazokwenda kufanya. Hao ndio watu wanaohitajika uh, leo. Anasema kwamba watu ni wengi lakini anatafutwa mtu elimu halisi ya Kikristo. Anasema watu ni wengi lakini anatafutwa mtu Elimu halisi ya Kikristo itawafanya vijana wetu wakubalike zaidi katika ushindani na ajira maana wanayo elimu ya ziada elimu ambayo chanzo chake ni kumjua Mungu hao ndio watu anasema watu wa jinsi hii wataendelea kuwa adimu duniani na swali la, la tupate wapi mtu itaendelea kuulizwa karne nyingi zijazo kwa hiyo tutakapo uh, wapeleka watoto wetu katika katika elimu ya kawaida lakini pia wakapata elimu ya kiroho ina maana tutakuwa tunatengeneza watu ambao ambao amba, wa, wa, watakuwa na nafasi hata ya kuchukua ya kuchukua kazi chache ambazo ambazo zinagombaniwa katika 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 society hiyo hekima na hiyo busara ambayo inahitajika ni pamoja na kuchanganya elimu ya kawaida lakini pia elimu ya namna gani elimu ya kiroho itapata itapatikana wapi ya elimu itapatikana katika shule zetu shule za kanisa ambazo wanaandaa watu kiroho lakini pia wanaandaa watu uh, kimwili na wanaandaa watu kufanya kazi katika katika society katika jamii ambayo ambayo tunaishi watu wenye 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 akili lakini watu wenye busara watu wenye maarifa lakini watu wenye hofu ya Mungu hao ndio wanaotafutwa Asema Ellen White katika kitabu chake cha elimu ukurasa wa saba anasema hitaji kubwa zaidi la dunia ni hita, ni hitaji ni uhitaji wa watu watu ambao hawatanunuliwa wala kuuzwa anahitaji watu ambao uh, leo dunia inahitaji watu waaminifu amba hawata hawata nunuliwa wala hawata fani hata mtu leo katika sasa ya jamani tuna 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 watu wengi ambao wanakula wana mtu ni kweli si kweli lakini tuna watu wengi ambao ni rahisi mno kununuliwa eh siri za serikali zina zinavuja kwa sababu tu mtu anapewa fedha kidogo na anachukua barua kutoka kwenye kwenye mafile kwenye, kwenye, kwenye anampatia mtu siri zinavuja kwa sababu watu ni rahisi kununuliwa. Watu sasa hivi hatuna ah, watu ambao ambao wana hofu ya Mungu. Lakini Mama White anasema kwamba dunia inawahitaji watu wenye hofu ya Mungu. Anasema watu ambao dhamiri zao ni sawa na wajibu wa dira kwa 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 nchi kwa ncha yake. Bila 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 tuna tunaifahamu jinsi ilivyo. Campus inaitwa kompa ila ambayo tunatafutia nini tunatafutia direction yani anasema kwamba watu ambao dhamiri zao ni sawa sawa na wajibu wa dira kwa ncha yake dira unafahamu wa iko kaskazini siku zote yani hata ungekwenda wapi hata ungekwenda unakuja dira ya rudi na rudi kaskazini itaendelea kukuonyesha kaskazini sasa anasema tunahitaji watu ambao wako kama dira 
Eh? Yaani msimamo wako uko hivi na utabakia kuwa hivyo. Kazi ni kwangu inahitajika kuwa hivi na msimamo wako utaendelea kuwa hivyo hata badilisha. Anataka watu wenye dhamiri kama ile bila ambayo inaangalia kaskazini na haigeuki hata kidogo. Na anasema kwamba watu wa aina hii huungwa na wala hawatokei kwa kubahatisha. Watu hao wanaundwa wanatengenezwa na hawatokei kwa kwa namna gani hawatokei kwa kubahatisha dunia leo inahitaji watu ambao dhamiri zao ziko imara kama dira na kani, shule za kanisa mafundisho ambayo tunazo tutawapatia watoto mafundisho ya ku, ya ku, ya ku, ya ku, ya kuifahamu neno la Mungu hayo ndio yatamfanya mtoto aweze kuwa thabiti kama kama dira. Anasema na lengo kuu la shule zetu ni kuada watu wa namna hii. Lengo kuu ya la shule zetu za kanisa ni kuada watu ambao wako thabiti, watu ambao wanakuwa kama dira. Tunamuona Yesus ambaye alikuwa thabiti kama dira, ambaye aliweza kuyasikiliza mafundisho ya baba yake na yakamkaa na akaamua kuishi sawa sawa kwao alipoambiwa na, na, na mke wa Potifa aje alale naye alikataa na alikataa mpaka kupelekwa mpaka kupelekwa jela kwa sababu yuko alikuwa sapiti kama ile dira mafundisho aliyoyapata kutoka kwa baba mafundisho ya kiroho yalimweka thabiti kama ilivyo kama ilivyo dira lakini leo shule zetu shule zetu za kikabati zinawaandaa vijana thabiti kama dira wito nasema wazazi na walezi wa kanisa letu tuna wazazi na walezi wa kanisa letu tunahimizwa kuandaa watoto wetu kuwa watu wa tofauti ambao dunia itawahitaji kwa wakati wake. Uh, na anasema kama Yusufu wa zamani vijana wetu wanapaswa kuandaliwa kuwa akina Yusufu wa leo watakao kuwa tayari kujaza nafasi ya mtu atafutwaye. Shule zetu na ziwe mahali sahihi pa kuleta badiliko la kudumu kwa vijana wetu ili wawe tayari kwa wakati unaofaa Mungu akusaidie unapochagua fungu lililo jema. Kwa hiyo shule zetu ziwaandae vijana. Vijana ambao ni thabiti. Vijana ambao wanatafutwa na dunia leo. Shule shule zetu ziwaandae watu waaminifu ambao hata wakikuona machoni hata wakikuona machoni eh, asante wanaona kweli huyu ni mwaminifu na hata tukimpatia kazi atakuwa atakuwa thabiti kama kama ile dira Aki, kama ni 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 no, ni no. hata weza kubadilika kwenda sawa sawa vipi kwa hiyo shule zetu na elimu zetu zitatusaidia kuwa 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 kuwatengeneza watoto ambao 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 ni thabiti lakini tusikumbuke watoto pia tuwatengeneze wakiwa tangu namna gani wakiwa tangu wadogo asante uh, una kazi kubwa ya kumtengeneza mtoto ambaye tumempata ili awe tapiti kama 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 dira bwana alibariki neno lake jioni ya leo amen, amen.